हेलो फ्रेंड्स गुड इवनिंग माय नेम इज विवेक मिश्रा एंड आई वेलकम यू ऑन माय यूट्यूब चैनल गाइस इन द लास्ट वीडियो आई हैड अ डिस्कशन विद यू अबाउट द सेंटेंसेस एंड आई टोल्ड यू इन द नेक्स्ट वीडियो इन द फर्दर वीडियोस आई वुड बी टेलिंग यू अबाउट द काइंड ऑफ सेंटेंसेज इन डिटेल्स सो टूडे आई एम गोना टेक वन ऑफ द सेंटेंसेज विच इज असर्टिव वी कैन कॉल दैम डिक्लेरेटिव ऑल्सो यानी कि आज हम जो लेने जा रहे हैं सेंटेंस वो कौन सा है असर्टिव और इसको हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी बोल सकते हैं ठीक है यहीं से आपको अफोमेटिव और नेगेटिव सेंटेंस भी क्लियर हो जाएंगे क्योंकि कहीं ना कहीं अफोमेटिव और नेगेटिव भी असर्टिव का ही पार्ट होते हैं तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं तो यहाँ पर आप देख रहे हैं टू मेक स्टेटमेंट और रिमार्क स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है बयान और रिमार्क क्या होता है किसी पे टिप्पणी करते ना कमेंट करते उसी को हम रिमार्क बोलते हैं ठीक है जैसे मान लीजिए आपका दोस्त आपके सामने आता है और आपने अपने दोस्त से कहा यार आज तो बड़ा जच रहा है तू यानी आज जो शर्ट पहनी है जो ब्लैक शर्ट पहनी है तूने उसमें तो तू जच रहा है आज यू आर फ्लैटरिंग इन ब्लैक शर्ट तो इस तरीके से आपने उसके ऊपर क्या कर दी टिप्पणी कर दी तो ये जो आपने सेंटेंस बोला है वो क्या है अफर्मेटिव है और अफर्मेटिव किसका पार्ट है असर्टिव का तो यहाँ पर जब आपने टिप्पणी करी उस व्यक्ति के ऊपर अपने दोस्त के ऊपर तो वो असर्टिव सेंटेंस हो गया ठीक है इसी तरीके से अगर आप उससे ये बोल देते कि आज तू जच नहीं रहा है आज तू अच्छा नहीं लग रहा है ठीक है यू आर नॉट फ्लैटरिंग टूडे तो यहां पर आप उसे क्या कर रहे हैं उस पर रिमार्क कर रहे हैं यानी कि एक तरीके से नेगेटिव टिप्पणी कर रहे हैं यानी कि नॉट लगा के बोल रहे हैं और जब भी नॉट आ जाता है सेंटेंस में तो वो कैसे सेंटेंस बन जाते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस बन जाते हैं बात क्लियर हो रही है सिर्फ यही दो बातें नहीं होती है कभी आपने कोई आइडिया बनाया या अपनी राय रखी या ना ओपिनियन रखी या आपने किसी फैक्ट के बारे में बताया तब भी हमारे जो सेंटेंसेस बनते हैं वो कौन से बनते हैं असर्टिव और डिक्लेरेटिव कुछ एग्जाम्पल्स ले लेते हैं जैसे आइडिया की बात करते हैं जैसे मैं घर पे बैठे हुआ तो लॉकडाउन चल रहा था कोविड 19 जो पैंडेमिक है वो हर जगह फैला हुआ है तो ऐसी कंडीशन में मेरे स्कूल्स में जहां मैं पढ़ाता हूं वहां पर स्कूल बंद हैं और अभी हम जॉब नहीं कर पा रहे हैं काम नहीं कर पा रहे हैं घर पे बैठ के ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं तो अचानक मेरे दिमाग में आया कि मैं जब पूरे दिन फ्री रहता हूं सो वाई शुन चाई टेक द क्लासेज ऑनलाइन मुझे ऑनलाइन क्लासेस क्यों नहीं लेने चाहिए तो मैंने प्लान करा एक आइडिया आया दिमाग में प्लान करके मैंने यूट्यूब पे पढ़ाना शुरू कर दिया राइट और उसके साथ साथ जूम पे भी मैं क्लासेस लेता हूँ तो ये मेरे दिमाग में क्या आया आइडिया आया ठीक है कि मैं जूम पे क्लासेस पढ़ाऊंगा या यूट्यूब पे मैं क्लासेस लूंगा तो ये मेरे अंदर क्या आ गया आइडिया तो जो आइडिया आया है उसमें भी मैंने जो सेंटेंस बनाए वो क्या बने असर्टिव बने हैं डिक्लेरेटिव सेंटेंस बने हैं ठीक है थीके? उसके साथ साथ अगर हम ओपिनियन की बात करें जैसे आप जानते हैं पूरे देश में दो बड़ी बड़ी पार्टियां हैं बीजेपी और कांग्रेस तो मैंने कहा जो बीजेपी है वो कांग्रेस से बेहतर है ये मेरी ओपिनियन है ये मेरी राय है दूसरी तरफ किसी व्यक्ति ने बोला कि मेरी राय ये है कि कांग्रेस बीजेपी से बेहतर है तो हम दोनों ने अपनी क्या रख दी अपनी अपनी अलग अलग ओपिनियन रख दी राय रख दी तो यहां भी जो सेंटेंसेस बने प्यारे बच्चों वो क्या बने सेंटेंस असर्टिव सेंटेंस बने ठीक है बात समझ में आ रही है अगर हम फैक्ट की बात करें जैसे मेहनत ही सफलता की कुंजी है ये फैक्ट है ये तथ्य है तो यहां पर भी ये कैसा सेंटेंस बनाए असर्टिव सेंटेंस बनाए डिक्लेरेटिव सेंटेंस बनाए बात क्लियर हो रही है ना तो स्टेटमेंट हो रिमार्क हो आइडिया हो या फिर ओपिनियन हो इस तरीके की बातें जब की जाती है किसी सेंटेंस में तो वो सेंटेंसेस हमेशा क्या बन जाते हैं असर्टिव सेंटेंसेस बन जाते हैं ठीक है अब हम बात कर लेते हैं अफर्मेटिव की और नेगेटिव की तो यहां पर ये भी आपको क्लियर हो जाएंगे जब आप टेंसेस पढ़ेंगे तो वहां पर चार तरीके के सेंटेंस मिलते हैं इंटेरोगेटिव अफर्मेटिव नेगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव ठीक है तो जब इंटेरोगेटिव पढ़ाऊंगा तो वो नेगेटिव को जोड़ के इंटेरोगेटिव नेगेटिव वहां पर कर देंगे लेकिन हाल फिलहाल अभी हमें क्या करना है अफर्मेटिव और नेगेटिव मतलब कोई भी आप अपनी बात कर रहे हैं कोई भी स्टेटमेंट रख रहे हैं तो अफर्मेटिव में आ जाएगा अगर पॉजिटिव है तो और अगर आप मना कर रहे हैं तो वो नेगेटिव में आ जाता है जैसे मैंने कहा राम जा रहा है राम इज गोइंग तो ये अफर्मेटिव हो गया मैं कहूँ राम इज नॉट गोइंग तो वो नेगेटिव हो गया ठीक है अगर मैं कहूं आई एम वियरिंग व्हाइट शर्ट तो यहां पर ये क्या हो गया अफर्मेटिव हो गया और अगर मैं बोलूं आई एम नॉट वियरिंग व्हाइट शर्ट तो ये कैसा हो गया नेगेटिव हो गया ठीक है तो यहां पर जो मैं सेंटेंस बना रहा हूं वो क्या बन रहे हैं असर्टिव ही तो बन रहे क्योंकि मैं यहां पर क्या दे रहा हूं स्टेटमेंट दे रहा हूं तो वो असर्टिव सेंटेंस ही तो बन रहे यानी असर्टिव का ही पार्ट होते हैं कहीं ना कहीं अफर्मेटिव और नेगेटिव यहां तक बात क्लियर हो गई लेट सी सम एग्जाम्पल्स कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं जैसे केंशो का के एक बच्चा वो क्या करता है साइकिल चलाता है तो
तो कहां जाते हैं पुलिस स्टेशन जाते हैं कोर्ट जाते हैं अपना बयान दर्ज कराने फिर हम बताते हैं कि ऐसे ऐसे गुंडे आए उन्होंने गोलियां चलाई उन्होंने ये करा उन्होंने वो करा तो हम अपना क्या कर देते हैं बयान दर्ज कर देते हैं ठीक है तो यहां पर मैंने इसी तरीके से ऐसे बोल दिया है कि इंशुक राइट्स बाइस के लिए कि इंशुक जो छोटा सा बच्चा है वो क्या करता है साइकिल चलाता है आगे हम बात करें ही इज क्रेड्यूलस तो क्रेड्यूलस क्या होता है ऐसा व्यक्ति जो कान का कच्चा होता है मतलब जो सबकी बातों में आ जाता है उसको कुछ भी बोल दो वो जल्दी से मान लेता है उसको बोलते हैं क्रेड्यूलस तो मैंने किसी व्यक्ति के ऊपर क्या कर दी टिप्पणी कर दी यानी कमेंट कर दिया रिमार्क दे दिया उसको यहां तक बात क्लियर हो गई आगे हम बढ़ते हैं आई हैड फर्न इन पार्टी तो यहां पर मैं एक अपनी बात बता रहा हूँ स्टेटमेंट दे रहा हूँ कि मैंने पार्टी में मजे किए थे ठीक है किसी ने मुझसे पूछा क्या किया था तो मैंने बता दिया मैंने ये काम किया था तो मैंने पार्टी में मजे किए थे तो ये भी क्या बन गया हमारा असर्टिव सेंटेंस बन गया अगर हम बात करें कि चोरी हुई थी मेरी कॉलोनी में तो यहाँ पर मान लीजिए मैं पुलिस स्टेशन जाता हूँ वहां पर एफ फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट जो होती है वो दर्ज करवाता हूँ और ये कहता हूँ कि कल रात मेरी कॉलोनी में चोरी हो गई थी तो यहां पर मैंने अपना एक स्टेटमेंट वहां पर दर्ज करवा दिया ठीक है तो क्या बोला मैंने थेफ्ट टुक प्लेस इन माय कॉलोनी इसी तरीके से यहां पर एक बात लिखी हुई है ये फैक्ट माना जा रहा है बिल्कुल है डेफिनेटली ये ट्रुथ है कि जो कश्मीर है वो फसाद की जड़ है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में तो फसाद की जड़ क्या होती है बोन ऑफ कंटेंशन कश्मीर इज द बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान तो कश्मीर की वजह से इंडिया और पाकिस्तान की लड़ाई होती रहती है क्योंकि कश्मीर हमारा है वो लोग कहते हैं कि नहीं हमारा है और कब्जा कर रखा है पीओके पे आप जानते भी हैं तो जो भी है कुल मिला जो कश्मीर है वो क्या है बोन ऑफ कंटेंशन तो यहाँ पर ये जितने भी सेंटेंस दिख रहे हैं ये सब किसके एग्जांपल हैं असर्टिव के मैं फिर से एक बार आपको बता देता हूं असर्टिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस जिसमें स्टेटमेंट्स होते हैं जिसमें रिमार्क्स होते हैं जिसमें हम कोई आइडिया आ गया हमारे दिमाग में या हम अपनी ओपिनियन रख रहे हैं या फिर किसी फैक्ट के बारे में बता रहे हैं तो हमेशा असर्टिव सेंटेंसेस कहलाते हैं और एग्जांपल्स आपके सामने यहाँ पर ही असर्टिव में अफर्मेटिव और नेगेटिव दोनों आ जाते हैं जो आप टेंसेज में पढ़ेंगे ठीक है और उसके कुछ एग्जांपल्स दे देता हूं जैसे कि मैं खेल रहा हूं मैं खेल चुका हूं या फिर मैं खेलता हूं मैं पढ़ता हूं मैं नाचता हूं वो नाचता नहीं है वो कॉलेज नहीं जाती है दीज काइंड ऑफ सेंटेंसेस आर अफर्मेटिव और नेगेटिव विच आर द पार्ट ऑफ असर्टिव इज डेट क्लियर तो आज हमने कौन से सेंटेंसेस कर लिए असर्टिव एंड डिक्लेरेटिव अब नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे कुछ और सेंटेंसेस जो काइंड्स में से आ जाते हैं सेंटेंसेस के जो काइंड्स होते हैं उन्हीं में से कुछ और पार्ट ले लेंगे लेकिन ध्यान रखिएगा आज हमने कौन कौन से कर लिए असर्टिव डिक्लेरेटिव जो एक ही होते हैं और इसके साथ साथ अफर्मेटिव भी हो गए ये टेंसेज में और अच्छे से हो जाएंगे अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव कम्प्लीटेड नेगेटिव ठीक है तो इनको बहुत अच्छे से आप लिख लीजिएगा और इनके प्रैक्टिस करिए किसी बुक से लेके जिससे कि अच्छे से आपको क्लियर हो जाए चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाय बाय टेक केयर सी यू